Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Lunalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalyn. So, dito na tayo sa karugtong. Ito ay sinisend lang sa isa sa ating mga followers. Number 3. Ratio. Mga ratio tayo. The ratio of two numbers is 7 is to 4. If 8 is subtracted from the larger number and 3 from the smaller, the new ratio will be 5 is to 3. Find the smaller of the original numbers. So, di ba itong mga sinisend na natin ay sa PMMA daw ito. Pero, itong sasagutan nating ratio, lalong-lalo na itong sub uh, subtracted from ito ay minsan nang lumabas din sa mismong civil service exam. So, ibig sabihin, kahit sabihin na natin ito ay reviewer or lumabas man sa ibang exam, like itong PMMA, ito ay gamit din para sa civil service exam. Now, uulitin ko when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan. Kasi maraming kahalintulad nito. So, kailangan lang na intindihin natin kung paano kaya ito sagutan. What if iba yung mga numbers na lalabas, iba yung ang nandoon lang ay yung subtracted from, tapos the rest, iba na siya. Kung gusto niyo mapanood yung basic regarding sa ratio, i-search niyo na lang yung ratio, tapos ilugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa ratio. Mas magandang panoorin niyo yung basic. Na itong ratio na to na 7 is to 4, pareho lang yan sa 7 over 4. So, ang kadalasang problema sa karamihan ay kung paano ito gawan ng equation. The ratio of two numbers ay 7 is to 4. If 8 is subtracted from, ang ibig sabihin ng subtracted from, example, a is subtracted from B, ibig sabihin yan, B minus A. So, kapag sinabing 8 is subtracted from the larger number, so ito yung larger number, dyan natin i-minus. Pero bago ang lahat, since itong 7 at 4, yan yung ratio, let N para sa parihong number, na i-multiply natin dyan kasi yan ay yung ratio. I-multiply natin yung the same number para sa original number. Example. Example yung original. Example muna tayo ha. Example yung original number ay 2 is to 4. So, ang 2 is to 4, ang kung i-ratio natin yan yung mismong, i-simplify natin yan. So, that is 1 is to 4. Two. So, ito yung, limbawa, nasa example muna tayo. So, yan yung given. Yung 1 over 2, let n para sa i-multiply natin yung common number na i-multiply natin para maging 2 is to 4. So, lagyan na natin ang value si n. Ang value ni n dito ay 2. So, kung i-multiply natin yan, Itong dalawa, this is 2, ang nasa baba, and this is 4. Well, I hope na naintindihan nyo yan. Balik na tayo dito. So, we have 8 is subtracted from the larger number. So, dito natin i-minus si 8. 3 from the smaller number. So, dito natin i-minus si 3. The new ratio will be 5 is to 3. So, ang bagong ratio daw ay 5 over 3 or 5 is to 3. So, ito na yung equation sa problem na to para mahanap natin yung smaller of the original numbers. 
mag-cross multiply tayo. So, i-cross multiply natin. Mag-multiply tayo. 7n times 3 and this is 21n. Negative 8 times 3, this is negative 24. So, ito ay 5 times 4n, this is 20n. Negative 3 times 5, this is negative 15. Ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. Ito muna, yung may parihong n. 21n. Tapos itong 20n, kapag i-transfer natin sa kabila, since positive number yan siya, pang minus na siya dito. Then, yung isa naman, we have negative 15. Minus 24, since pang minus siya dyan, kapag ma-transfer sa kabila, pang add naman siya dito sa negative 15 natin. So, plus 24. By the way, para hindi kayo... Mahirap pang intindihin ito. Huwag niyong pangunahan ng takot ang mathematics. Relax lang. Math lang yan. 21N minus 20N. Para hindi kayo malito kung mag-minus kayo ng variables, isipin nyo na lang. 21 apples minus 20 apples. So, that will be 1 apple. O, oh, ganun. So, 21n minus 20n, that is 1n. Now, always remember, kapag yung lahat ng mga variables, walang nakasulat, ito 1 lang kasi yan, ibig sabihin, 1 din yung coefficient. So, pwede lang yang wag na natin isulat yung 1. Again, yung variable na walang nakasulat na 1 dyan, or walang nakasulat ng mga numbers pala sa sa variable, ibig sabihin 1 yung nandyan. So, pwedeng n lang ang isulat natin. Now, meron kang utang na 15. Magbabayad ka ng 24. So, that means positive 9. So, ngayon, meron na tayong value ni n, which is itong 9. Balikan natin yung original narration na 7 is to 4. So, sa 7 is to 4, ang smaller number dyan ay yung 4. So, dito tayo sa 4n. Yung 4n na yan, ang value ni n dito ay 9 yan siya. So, substitute natin sa 9 yung n. 4 times 9 and this is equal to 36. Therefore, the smaller of the original number is 36. Ngayon, mag-double check lang tayo. I-double check natin kung tama ba itong mga pinaggagawa natin. 7n over 4n. Okay. Si 7, yung n, ang value ni n natin ay 9, di ba? So, yung nasa baba, ang value ni n ay 9. 7 times 9, this is 63. 4 times 9, this is 36. Ito yung mga original numbers. Now, kung yung numerator ay minusan natin ng 8, diba? Subtracted from. Yung denominator natin yung smaller number, bali. Minusan natin ng 3. So, uh, 63 minus 8 and this is 55. Yung nasa baba, 36 minus 3, and this is 33. Ngayon, simplify natin itong 55 over 33 by finding the greatest common factor, which is 11. 55 divided by 11, this is 5. 33 divided by 11, and this is 3. 5 over 3 na, you new ratio. Ibig sabihin yung sagot nating 36 ay tama. Now, kung medyo nalit, nalilito kayo, panoorin nyo na lang ulit. Baka sakaling sa next na pag, pag papanood nyo dito ay maintindihan nyo na. Basta, kapag mga numbers, huwag nyong pangunahan ng takot. Malali lang ang mathematics. Next, number 4. 
if y equals, rewrite natin. If y equals 2x na exponent na 3 plus 12, find the value of y when x equals 3. Itong x ba? Kung x, yung x na yan ay, ang value niyan ay 3, ganito lang ang gagawin natin. I-substitute lang natin yung x na yan. So, yung x na yan ay 3. The rest sa operation ay kopyahin lang natin. Exponent, yung plus 12, para makuha natin yung value ni y. Sa order of operations, huwag kalimutan kung paano yan isolve kapag yung operations natin ay more than 1. So, parenthesis, wala tayong parenthesis kasi wala naman tayong isolve dyan. Doon tayo sa exponent. Ang exponent natin dito ay 3. Yung 3 na yan, dito lang yan sa base na 3 din. So, anong ibig sabihin sa 3 na may exponent na 3? This is 3 times 3 times 3. And this is 27. So, yung 27 na yan, i-multiply pa natin sa 2. Bago tayo mag-add kasi mas nauna yan bago ang addition. By the way, uh, multiplication and, this is division, multiplication and division, uh, equal yan siya. At si addition at saka si subtraction equal din yan. So anyway, proceed na tayo. Mag-multiply muna tayo. 27 times 2 and this is 54. 54 plus 12 equals 66. Kaya ang value ni y dito ay 66. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. By the way, uulitin ko, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Marami pa itong karugtong kaya abangan. Thank you and God bless.